തലമുടി നിരക്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇതെല്ലാം പാരമ്പര്യമാണോ അതായത് ട്രൈഗ്ലിസൈഡ് കൂടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ ഭക്ഷണം എത്ര നിയന്ത്രിച്ചാലും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയത്തുമില്ല ട്രൈഗ്ലിസൈഡ് കുറയത്തില്ല കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഹെറിഡിറ്ററിയാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടറാണ് അന്നേരം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കണ്ട്രോൾ നിന്നില്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എടുത്തേ പറ്റൂ അതിന് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഫാറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഭക്ഷണം എത്ര നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ജീനിലുള്ളതാണ് അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം വെരിക്കോസ് വെരിക്കോസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മക്കൾക്ക് വെരിക്കോസ് ഉണ്ടാവും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ജീനിലാണ് ഭൂരിഭാഗം കിടക്കുന്നത് ഈ പുനീത് രാജ്കുമാറില്ലേ പുനീത് രാജ്കുമാർ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ആൾ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഇത്രയും കസറത്ത് കാണിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ട്രൈഗർ ഷെറഫ് മാത്രമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ജിംനാസ്റ്റിക് പരിപാടി കാണിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുനീത് രാജ്കുമാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഷൊടോ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഇത്രയും കസറത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണല്ലോ അവസ്ഥ കാരണം രാജ്കുമാർ മരിച്ചത് അറ്റാക്കാണ് രാജ്കുമാറിന് അനിയം മരിച്ചത് സ്ട്രോക്കാണ് അത് സോറി അറ്റാക്കാണ് ഈ പറയുന്ന രാഘവേന്ദ്ര രാജ്കുമാർ പുനീത് രാജ്കുമാറിൻ്റെ ചേട്ടൻ സ്ട്രോക്കാണ് ഈ ഭൂരിഭാഗം കുടുംബത്തിൽ വാസ്കുലർ പ്രോബ്ലമാ ബ്ലഡ് വെസൽ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലമാ ആ വ്യക്തി അത്രയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലും പോയി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തലങ്കുത്തി മറിഞ്ഞാലും ഈ ജീനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനമുണ്ട് പാരമ്പര്യം അതിനകത്ത് നമ്മളത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി അപ്പോൾ ഒരു എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കാരണം എന്നാൽ പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ കുറേ പേരില്ലേ അവരൊക്കെ എന്തി ഏ ആ ഇല്ല കാരണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട അതായത് ഈ ജീനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ആ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്താ കണക്ക് എന്തായാലും ജീനിലുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫാമിലി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മമ്മൂട്ടിയുടെ അനിയന് എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മൂട്ടിയെക്കാളും പ്രായം നോക്കിക്കും സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഡയറ്റ് ഫുഡ് കാരണം ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാ അതായത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരു കുടുംബമാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഒരു കുടുംബം ഒന്നുമല്ല അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് കുടുംബമാണ് ബയോളജിക്കലി അപ്പോൾ ചില പറയല്ലേ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ 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 ഉള്ളൂ പുള്ളി ആണെങ്കിലും ഇത്രയോ 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 കഴിക്കും അതിൻ്റെ പുള്ളി ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ നടക്കാൻ മേല അനങ്ങാൻ മേല വേദന ക്ഷീണം ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറിറ്റേഷൻസ് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പലരും ആശുപത്രി വന്നപ്പോൾ പറയാണ് ഭാര്യ പറയാണ് ഡോക്ടറെ എൻ്റെ കാര്യം എന്തായാലും പോട്ടെ ഇങ്ങേര് എന്ന് പറയും പറയും ഏ എനിക്ക് ഇവിടെ പോകുന്നില്ല പോവിടുന്നു അതായത് പുള്ളിയുടെ അങ്ങ് എല്ലാം കീറിയിരിക്കുക ഷുഗർ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ എല്ലാം ഹൈ ആണ് പക്ഷെ പറയും ഏ എനിക്ക് ഇവിടെ പോകുന്നില്ല നീ നിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ സ്ത്രീകളാണല്ലോ പ്രസവിക്കുന്നവർ സ്ത്രീകൾക്കാണല്ലോ ആർത്തവം ഉള്ളത് സ്ത്രീകളാണല്ലോ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് പാല് കൊടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണല്ലോ എല്ലാ തലവേദന എടുക്കുന്നത് മേ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂരിഭാഗം കുളിച്ച് റെഡിയായ ഒരു പോക്കങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ എത്രയല്ലേക്കാ പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരൈഡിയ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കാരണം സ്വന്തം മക്കൾ അതിൽ എത്ര പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നു എപ്പോൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തല വെച്ചിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ടെൻഷൻ യോ 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 നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യ ഇവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ആ അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിനക്കാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെ കാരണം നമുക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉള്ളത് മാസം ആർത്ത സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ നിങ്ങൾ പുലി പുലികളാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അന
അതിനകത്ത് ഹോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഒന്ന് അൺബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പിന്നെയുള്ളത് ഭയങ്കര വൃത്തി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മഴയത്തൊക്കെ പോകണം പൊടിയൊക്കെ അടിക്കണം ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് പച്ചവെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണം ഇവിടുത്തെ പച്ചവെള്ളമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സംഭവമൊക്കെ ആക്കി 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തണുത്ത കാറ്റ് ദേ അയലോക്കത്തോടെ പോയാൽ മതി ഇവിടെ കടന്ന് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആശുപത്രി പോക്കാൻ പണി സോ ചെറിയ സൗണ്ട് മാറ്റം ആ പോം പൊക്കോ പൊക്കോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോക്കും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തുടങ്ങിക്കോ മെഡിസിൻ എടുത്തോ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ പനി ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ് ഈ കെയർ ചെയ്ത് 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 ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിച്ച് കുടലിലുള്ള ബാക്ടീരിയസ് എല്ലാം ചത്തു പുതിയത് എവിടെ നിന്ന് ഇട്ടു ഇടുന്നില്ല ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതിന് ഞാൻ പ്രൂഫ് കാണിക്കാം നമുക്ക് സിവിയറായിട്ട് മാറുന്നേ ഇല്ല കഫക്കെട്ട് മാറുന്നേ ഇല്ല പനി ഒട്ടും മാറുന്നില്ല നീർക്കെട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ തൊട്ടിനും പിടിച്ചിനും എല്ലാത്തിനും പോയി എടുത്ത് 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 ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൻ ആൾക്കാരെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സിസേരിയൻ സെക്ഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോഡ് ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് പോയി അതുകൊണ്ട് അധികം നേരം വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീച്ച് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് പല രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഡെലിവറി സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സിസേരം പറയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ലാതെ നോർമൽ ബേർത്ത് മാറിയിട്ട് സിസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുടലിലെ ബാക്ടീരിയ എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് പറയില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് ഈ നോർമൽ ഡെലിവറിയിൽ പ്രസവം വഴി ബർത്ത് കനാൽ വഴി ബെഞ്ചനൽ കനാൽ വഴി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ കയറുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം സിസേരൻ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്ലൗസിൻ്റെയും ഡോക്ടറുടെയും നേഴ്സുമാരുടെയും ആണ് ബാക്ടീരിയകൾ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതെ അതിന് ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നറിയോ പ്രീബയോട്ടിക് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ബേബി ഫുഡുകളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും ഗ്ലൂക്കോസാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും ഫാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും കോമ്പിനേഷനാണ് ഭൂരിഭാഗവും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അമുൽ ബേബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തുടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മധുരം ഗ്ലൂക്കോസ് അടിച്ചു കയറ്റി അടിച്ചു കയറ്റി ഇത് മൊത്തം ഫാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായി ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കഴിക്കാതെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ അത് ഹെൽത്തി മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഒറിജിൻ തൊട്ട് തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് മക്കളുണ്ട് അവരുടെ മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ കരുതി പോകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പാരസൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതൊക്കെ ഈ എക്ടോപ്പിക് ഡൗമറ്റൈറ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സിസിൻ സെക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റഡീസാണേ നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രീനേറ്റൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എക്സ്പോഷ്യർ ആൻഡ് ഇൻഫാൻറ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അലർജീസ് ഇച്ച് ഈ പറയുന്ന എക്സിമ സോറിയാസിസ് അതേപോലെ ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ് അസ്മ കണ്ടീഷന് ഇതെല്ലാം പ്രഗ്നൻസി സമയത്തുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഈ ഹെവി ഡോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പീഡിയാട്രിക്സിൽ ഒന്നാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഏർലി ലൈഫ് എക്സ്പോഷ്യർ ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല ബാക്ടീരിയ ചീത്ത ബാക്ടീരിയ എന്നാൽ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് കൊല്ലത്തൊന്നുമില്ല ടോട്ടൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ലീക്കി ഗട്ട് എന്ന് പറയും ഇത് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ഇത് റിസർച്ചുകളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പറയുന്നത് ലീക്കി ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വാൾ അതായത് ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ കൊടലിനകത്തൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ മൈക്രോവ് ഇല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ മൈക്രോവ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതാണ് ഈ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ ചില ഫുഡിനോടുള്ള ഇൻടോളറൻസ് ചില കെമിക്കലോടുള്ള ഇൻടോളറൻസ് ചില മരുന്നിനോടുള്ള അലർജീസ് ഇതെല്ലാം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ലൂസാവും ഈ സൊനിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അത് ലൂസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസാവും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് കയറേണ്ട സാധനം പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും ആകാതെ കയറും ഇതിനെയാണ് ലീക്കി ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസ് ഓഫ് ദി ന്യൂയോർക്ക് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സൊനുലിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കൊടലിൻ്റെ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഇതങ്ങ് ലൂസായി കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ഇതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സ്റ്റൂലിൽ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ കൊടലിരിക്കേണ്ട സാധനം സ്റ്റൂലിലൂടെ പോവും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൻ മരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊമാറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സെൽസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏത് ഓർഗന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നോ ആ ഓർഗനിന് ഒരു പേരായിരിക്കും എന്നുള്ളൂ സ്കിന്നിന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് വിട്ടിലിഗോ എന്നറിയില്ലേ വെള്ളപ്പാണ്ട് ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് ഈ കറുത്ത കറുത്ത പുള്ളികളും ഇത് ആരും വന്ന് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതേപോലെ തൈറോഡൈറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കാനിങ്ങിൽ മനസ്സിലാവും തൈറോയിഡിൻ്റെ സ്കാനിങ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഏതാ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ഒക്കെ ഒന്നും ചെയ്താൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അത് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വിഭാഗം പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്ന റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റീസ് ആമവാദം ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ അതും ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്വന്തം ശരീരം സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചിലർ പറയാറില്ലേ എൻ്റെ ലിവർ സീറോസിസ് ഞാനാണ് മദ്യം തൊടുത്തുന്ന ആളല്ല മദ്യം തൊട്ടില്ലെങ്കിൽ റിയ സീറോസിസ് വരത്തില്ലെന്ന് നമുക്ക് അത് ഒരു പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ധാരണയാണ് ലിവർ സീറോസിസ് വരുന്നത് എന്താ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് മതി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി അങ്ങനത്തെ വൈറസുകൾ മതി ലിവറിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും സാധാരണ ഒരു ജോണ്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ ടൈഫോയിഡൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ വിട്ടു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ലിവറിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഇതൊന്നും റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാതെ നമ്മളത് വേറെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അടുത്തത് അത് ഫാറ്റ് ലിവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫൈബ്രോസിസ് പ്രശ്നങ്ങൾ സീറോസിസ് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ലിവറിന് പോകുന്നത് അല്ലാതെ മദ്യപിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരും ആർക്കും വരാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരീരം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു വിറ്റമിൻ ഡി ക്യാൻസറിന് വളരെ നല്ലതാണ് ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷനും ക്യാൻസർ ഉള്ള ആളുകളിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കാനും വിറ്റമിൻ ഡി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കാം വിറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ അപ്പോൾ ആര് വേണേൽ ചെക്ക് ചെയ്തോ വിറ്റമിൻ ഡിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാത്തവരോ സപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും കുറവായിരിക്കും
വിറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നാച്ചുറലായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ വിറ്റമിൻ ഡി ഹൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തു അല്ലാത്തവരെല്ലാം ഓരോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് വന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നാച്ചുറലായിട്ട് ബോഡിയിൽ യെസ് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവിൻ്റെ സിംറ്റം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് മുടി കൊഴിച്ചിൽ രണ്ട് ശരീരത്തിൽ ആകെ ഒരു ക്ഷീണം അതായത് കാലുകഴപ്പ് നമ്മളൊരു അടുക്കളയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ജോലി ചെയ്താൽ ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് കടച്ചിൽ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മുടെ കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ കട്ടുകഴപ്പ് എന്ന് പറയും പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറവി ചടാ ഇന്നലെ ഓർത്ത കാര്യമാണല്ലോ എന്ന രീതി വരും വിട്ടുപോകും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം പിന്നെയുള്ള കാര്യം റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരും കബക്കെട്ട് ജലദോഷം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരുന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വേണ്ടതേ പിന്നെ തുടങ്ങിയേക്കുന്നു വിറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞു അപ്പം ടോട്ടലി ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു കാര്യം വരുമ്പം പൊതുവെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുകയും ക്ഷീണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിലിരുട്ട് കയറാം തലകറക്കം ഉണ്ടാകാം ബാലൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരാം പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും എളുപ്പം വിറ്റമിൻ ഡി എടുക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് സിംറ്റം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ഇല്ലേ ഇതിനൊന്നും ആശുപത്രി പോയി മെനക്കെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ ധാരാളം ആ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഗട്ടിനെ കൊടലിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുമ്പം ക്രോണസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി പേരുകളാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ മെക്കാനിസം ബോഡി അതായത് പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനായിട്ട് മിലിറ്ററിക്കാർ ബോർഡറിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവരെ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു അത് ആ മിലിറ്ററിക്കാർക്ക് കുറച്ച് മാനസിക പ്രശ്നം വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചു ഇതാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് സിമ്പിൾ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതും ഉണ്ട് ഗണ്ണുണ്ട് ആളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് വെച്ച സ്ഥലം മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഏത് ഏരിയയിലേക്ക് ആയിട്ടേക്ക് ഈ റുമറ്റോ ആർത്തറൈറ്റീസ് നോക്കിയാൽ മതി ആമോദം നമ്മൾ ഈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ജോയിൻസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കും അപ്പോൾ എന്താ വേദന കൂടുന്നില്ല കുറഞ്ഞു നിൽക്കും പക്ഷെ നാളെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജോയിൻറ്റിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി ഈ ജോയിൻറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പ്രൊവിറ്റല്ല കോപ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് കുടലുള്ളതാണ് ഈ റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റീസിലെ ഭൂരിഭാഗം ജോയിൻസിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുടലിലുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ എക്സാമിനേഷനിലും ഗട്ട് എക്സാമിനേഷനിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റഡീസിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അവൻ്റെ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ പറയാറില്ലേ ആമവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടൽ വയറ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഫുഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എന്ത് കണക്ഷൻ എന്ന് അറിയില്ല ഈ ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത് എങ്ങനെ ജോയിൻസിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് എടുക്കുന്നവർ എടുത്തോ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരല്ല ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തൈറോയിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വെയ്റ്റ് ഹെയർ ഫോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിസ്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അവസാനം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത്രയും മെനക്കെടുന്നതിന് പകരം ഈ വയറും കുടലൊന്ന് ശരിയാക്കിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ ഏരിയ